how do you know or feel that a relationship is maximized? Azt lenne a kérdés, ha hogy honnan tudod, vagy honnan érzed azt, hogyha egy kapcsolat a tetőfokára él. A tanítási értéke maximalizáló megbocsátás szempontjából. So how do you know that the relationship? How do you understand when you talk? It's maximized when there is no longer a deepening, an experience of, of deepening in the truth together. Akkor van a tető fokán vagy bizonyos szempontból ér véget egy kapcsolat, amikor nincsen. Amikor nem nem érezzük már azt, hogy a kapcsolatban, a kapcsolatban továbbra is lenne egy közös mélyülés az igazságban. Because the relationships we brought together um, for a teaching and learning. Mert a, a kapcsolatok, vagy akár a párkapcsolat azért jön létre, hogy egy közös tanítás, tanulás kör jöjjön létre ezáltal. For, um, Yeah, for for a teaching learning opportunity to really open us up to the spirit more. That the new tanítás tanulás kör miatt jön létre, ami az arról szól, hogy megnyisson minket a a szellem a szentélyek számára. So with this purpose. Um, it's like this, the relationship is there to support you, to carry you. The kapcsolat azért van akkor ott, hogy támogasson, hogy vigyen téged. But when the focus starts becoming about healing the relationship or fixing the relationship. De amikor a fókusz elkezd abba az irányba elmenni, hogy a kapcsolatot helyrehozzuk, vagy a kapcsolatot magát kezdjük el gyógyítani, then the focus has shifted from this is to support our awakening. That akkor akkor kezdjük érezni azt a fókusz átmen arról, hogy hogy a kapcsolat támogassa a közös ébredést. To how can we how can we keep the relationship? Abba megy át a fókusz, hogy hogyan tudnánk fenntartani ezt a kapcsolatot. So seemingly when things start start to go wrong, that is said in the English we do all the things that are wrong, and I should fix them. Or is 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 that the head that you have to do? Is it what you mean? And as I hear this, as I hear this, I don't know. Just the the focus. Leginkább a fókusz a figyelemnek a célja. Um, when, when the focus is on forgiveness, healing, uh, looking at the thoughts together, and there's a feeling of a vibrancy. Amis, amikor a fókusz a közös megbocsátáson, a gyógyuláson van, és azon, hogy együtt szembenézünk a különféle gondolatokkal, akkor át ö, hatja a kapcsolatot egyfajta vibráció, egyfajta rezgés áramlás. Like, wow, we're in this together. It's an adventure. We're going into the mind. Van, van akkor egy olyan érzés, hogy mm, együtt vagyunk ebben, együtt dolgozunk, nézünk szemben az elmével. Or we're, we're opening and we're facing the fear of intimacy together. Vagy együtt nyílunk meg és együtt nézünk szembe az intimitástól való félelemmel. Or somehow there's an opening to being used more, to being able to communicate really freely. Uh, that, 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 uh, that
használjon minket, őket a, a szellem, és egyébként meg tudjunk nyílni, és őszintén nyitottan tudjunk kommunikálni egymással. And the communication is something that you want to hear. És a kommunikációnak ugye az elsődleges pontja, hogy valami olyan, amit tisztán hallanod is kell. Those are all really good signs. Ezek nagyon jó jelek. But when it becomes to a point where there are like these patterns arising and a lot of your focus is being taken off God or off the Spirit into, ah, de amikor egy inkább azt tapasztalt, hogy újra, újra ugyanazok a minták jönnek föl, és a figyelem elkezd elvonulni Istentől, vagy a szellemtől, és egy emlékezésen van, hogy jaj, Istenem, már megint. Like we are, we have to maintain the relationship. Hogy meg kell próbálni fenntartani ezt a kapcsolatot. Um, when that initially starts, you can still use it. Amikor ez először elindul, akkor ezt is fel lehet használni természetesen. To be more uncompromising in following the Spirit's prompts. Hogy, hogy még kevésbé forduljunk el a, a valódi célunktól, és tényleg kövessük a szellemnek a hívását. And just practicing with being really honest. És gyakorolhatjuk ugye akkor az őszintességet egymással. And you will see pretty quickly whether the, the relationship has a whole new life. És elég hamar uh, észrevehetjük azt, hogy így akkor a kapcsolat tud egy új szintre, egy új életre hívódni. Or it's, no, I'm really not interested in this. Vagy pedig az, hogy igazából ez nem tud megszületni, és van egy érdeklenség, vagy az, hogy nem, nem érdekel már ez az egész engem. Because the relationship is really between you and God. Mert igazából a kapcsolat nem más, mint a közted és az Isten között lévő kapcsolat. And this relationship is going to keep inspiring you and supporting you. És ez a kapcsolat folyamatos inspirációval és támogatásban fog részesíteni téged. It's a relationship of uh, opening up to communication to the point where you're in total constant communion. Ez egy olyan kapcsolat, ami folyamatosan nyitni fog téged a kommunikáció egészen addig a ponti, amíg már egy teljes és állandó egységben nem létezel Istennel. Um, and so the, the relationships in this world will end up reflecting that. Tehát természetesen az ebben a világban lévő kapcsolatok ezt fogják tükrözni. So if it's a, um, a partnership relationship, hogyha ez egy párkapcsolat, jelenlő kapcsolat, then you, if you continue to, um, to go through your relationship with the Spirit, hogyha folytatod továbbra is a szellemmel való kapcsolatodat, Uh, it will either be supporting ez vagy támogatni fogja ezt a párkapcsolatot, um, and it will continue to support és továbbra is erősíteni és támogatni fogja a kapcsolatot, or it will start to feel maximized. Vagy pedig úgy fog érezni, hogy egyszerűen kifutott. Like you've gone as far as you can go. Hogy addig mentetek, ameddig menni lehetett együtt. And even though your invitation is come with me, we can go deeper. És, és még akkor is, hogyha az van benned, hogy gyere, gyere, veled, menjünk mélyebbre. Uh, if there isn't a yes, then there isn't a yes. De hogyha nincsen egy igen, mint válasz, akkor nincs igen. 